。我们再来看看中俄的舰队哦，这个海上。嗯，要呈现出一个前行的队形，要进逼美国吗？哦，听起来蛮耸动的。不过我们先来看看这个画面哦。呃，前一阵子中俄的舰队其实都一直在日本海这附近做演习，可是现在呢，您看到中俄舰队的巡航路线往北走，来到白令海峡附近。大家要知道，白令海峡东边这里是什么？阿拉斯加呀。这是美国的领土哦，所以呢，美方的专家们就认为说，这是逼近美国海岸最大规模的外国舰队——中俄联合舰队哦。这一次他们认为是高度的挑衅哦，所以尽管没有真正进入美国的领海，可是美国的海军还是派遣了四艘驱逐舰，还有 P 八的海神式预警机来全程监控。我们刚刚讲的哦，中俄舰队的前行进逼哦，一条在这儿。另外一条，在美国东部哦，南东南部这个加勒比海哦，感觉是有一个包抄哦，包抄的这样一个形式哦。那当然，美中的竞逐哦，其实是呃各自都有拉帮结派的。我们看到中国跟俄罗斯背靠背，而美国跟所谓传统的西方盟友其实是紧密联合的哦。美军在阿拉斯加。这个地方它的战略地位当然不言可喻哦，至少有两座军事基地，包括艾尔曼多夫空军基地以及艾尔森空军基地，他们主要是要扼守白令海峡啊、哦，白令海峡这里控制经过北极圈进入欧亚大陆的空中航线哦。所以，我们来看看美国退出了中岛呃条约之后呢，曾经。在报告里头建议，在阿拉斯加要加强部署，至少是二十个新的陆基飞弹，要拦做一个拦截平台哦，拦截可能来的一个攻击。而另外，我们看到美国南方司令部的司令啊，理查森啊，他怎么说？他说，美国进军拉美已经触碰了美国的。红区哦，所以你看到一方面在拉美，一方面在白令海，在阿拉斯加这里哦，也有一艘哦，像军舰的这样的一个编队哦，所以是不是在舞剑呢？哦，另外我们再来看看美国哦，那当然它也不是无下阿蒙啊，它现在也在部署很多方方面面的事物，包括新微型潜舰啊，新微型潜艇，它瞄准的是太平洋地区的特种作战啊，图片在这儿，大家可以来参考。一下，这种微型潜舰据说可以更方便的跟其他的潜舰对接，然后可以快速的从美国本土呃空运到亚太地区。万一假设我们亚洲地区哦，包括台海，如果爆发冲突之后，它可以迅速的把这样子的这个微型潜潜艇哦送过来加入作战。而另外呢，美军的陆战队也获得 L R F L 的远程火力发射机，它的打击哦，这个非常打击火力可以很远，可以打。打击一千六百公里以外的敌舰哦，所以你可以看到像这样子，是不是啊？这样的敌这样的一个这个什么呃远程火力发射机，是不是都在建制中国呢？最近最近呐、啊，在中国菲律宾，呃，这个南海上面，中国跟菲律宾又再度杠上了。为了什么？为了中国大陆的海警水炮拦截菲律宾的补给船哦。所以你看到美国跟日本都有反应哦哦，这个是在八月六号，菲律宾呃指控中国的海监船在南海拦截他们的这个一艘这个嗯。船只啊，并且以水炮攻击哦，这是补给船哦，所以事情爆发开来之后，中国中国方面也有回应嘛，他就说中国的海警船是依法对菲律宾啊来做相关的一个拦阻啊。那另外呢，日本说骚扰和侵犯合法的海上活动，并且围棋航行安全的行动，这是完全不能接受的。菲律宾也发话了，菲律宾说，美菲已经同意年底在年底前在西菲律宾海。举行联合巡航，借此保持海上通道安全和畅通，以及自由航行。所以你可以看到呢，非常微妙啊，美日。飞哦，也结合起来对中国大陆哦，其实有一些防范的一些动作。而另外，湄公河的部分是什么意思呢？中南半岛，大家知道湄公河非常重要哦。那最近我们看到美国之音就做了这样的报道，他说啊，湄公河今夏今年夏天的水资源可能严重的短缺，为什么呢？因为啊，这个呃，中国大陆啊，在这个雨季从河流中取水，在旱季进行水利发电哦，加剧了干旱的状况。哦
好，所以他在湄公河上面做这些事情，让湄公河、湄公河中下游的这些国家可能都受到影响，包括农作物的产量降低，粮食的价格也提高了，会加重饥饿的问题哦。所以你看到呢，包括西方国家或者像美国之音这样的这个广播电台都来指责了。那中国大陆也说了，他说我们。有这样的水合作计划哦，过去呢，它跟中南半岛这六国有高度的合作，包括缅甸、辽国、泰国、柬埔寨。越南过去五年都有这个做一个叫做框架下面开展的大量务实合作，他们中国大陆还为了湄公河国家人员举办了一千多个交流培训班。总之啊，一方面指责，一方面说没有，我们有做培训，我们有合作计划，到底谁有理呢？我们先来问问看亮哥，亮哥你怎么看？包括中俄的这个舰队啊，据说有十一艘、欸，哎、嗯，这样子一直往走到白令海、欸，哎，这个地方蛮敏感的吧？就是阿留申群岛一路到阿拉斯加，嗯，不，因为那带它还算是公海啦，那只是说以前从来没有有哪一个国家敢到那个地方溜达啦。啊。嗯那我觉得主要是因为美日联盟的强化，所以让俄罗斯不爽啊，所以他就要，事实上他跟，他这跟中国的海空联合巡逻在日本海已经今年就已经三次了啊，那这次是从日本海北部开出去，我没有想到一路就就开到这里了、嗯，开很远哎、欸，这、这个。嗯这个当然，我坦白说了，如果过了白令海，是，然后到那个北方的海域啊，在北冰洋那一带啊，事实上你就会发现，从中国到美国最近的距离是走北北方，嗯，因为地球是圆的，是啊，你如果从南太平洋要到美国，反而很远哦，啊，所以我觉得这个搞不好会常态化，因为如果美国跟日本那个联合演习越来越成常态。而且日本现在对俄罗斯敌意也很深呐，啊，我觉得这个可能会常态化，嗯，比如说一年一次，然后一年两次这样啊，所以这个就是一个新冲突点啊，可是这个就是早晚会发生的状况啊，因为真的比较近了啊，嗯，那至于那个美国那个南方司令部说什么中国也进入南美洲，那个就扯太远了，嗯，中国的军队哪有进入南美洲，就了不起盖个。那个侦察卫星的基地在阿根廷，这样是，所以我觉得这个扯太远了啦。这个你应该说有可能呐、啊，他的军舰有可能去南美洲做蹲木啊。嗯哼，哦、嗯，那美国就把这个解读为解读为进驻南美洲，自己讲，这个这个扯太远。美国是警铃大作啊。呃，这个太紧张了啦。这如果说连蹲木都不行，那这这不太可能呐啊。那个菲律宾是这样啊，因为。他那个四艘渔船是在仁爱礁，然后中方认为他侵入他界定的地盘。是，坦白讲，那个地方就是有主权争议嘛。嗯。啊，那结果他就打水炮驱逐了。嗯哼。啊，那美国就立刻进来了，就跟菲律宾讲说：“我陪你去。啊”啊，我罩你。哎，对，所以这里现在有一点敏感啊。嗯。就说菲律宾真的敢跟美国一起去仁爱礁走一走吗？我我看目前这个氛围。中方不会客气哦，我认为水炮一定照照常，嗯啊，那到时候就考验美国要如何应对啊、嗯，因为这个地方嘛，因为你也知道，这个南海行为准则，今明年可能就会进入决策阶段。事实上，现在只有菲律宾还没签呢、啊，嗯，其他国家大概都谈定了啊，那菲律宾就卡在美国嘛，那当然就是。争议岛屿，那中方也要给菲律宾一个说法、嗯。我认为一定会给他一个说法，因为中国大陆没有必要在这里就卡住了。是，所以共同开发，我觉得就是细谈吧、嗯，要怎么处理。因为印越印尼就那个纳土纳群岛那边也是重叠啊，那已经谈了、嗯。所以我认为弹性还是有。是，来请教岳老师。是的，嗯、这个我不晓得大家记不记得。就是这个美国曾经选总统的时候，有个副总统的候选人叫佩林啊，有他说他在他家子的窗子洗碗的时候就看到俄国了啊，就是构成了大家的笑话。阿拉斯加州长，哎，对对对对，他是阿拉斯加州长，刚好刚好没错，就佩林嘛。所以说呢，那个时候其实隔的他们是
公海啦，啊，那这里头的话呢，当然我必须强调，中俄的这个舰队啊，你要开这新的航道，很明显，因为气候变化了嘛。对。那这个北，这个这个白令海这边的话呢，就是你看到地球是圆的话呢，你就是从这过去的话呢，圆圈越来越小，一下就到了美国。所以说，这条航线的话呢，就在货运上来讲，但是你一开始要开航道的时候，你总是需要一点武力啊。这个其实它是一个军事上加上商业上都有的目的嘛。那走到这边。那美国本身来讲的话呢，他们是强调就是整个这个美国自己的势力范围，就是两两洋之间都是他的，别人都不能进来呀、啊。那个这是美国的这个地缘军事上非常重要，从十九世纪的门罗宣言开始就是这一套。所以说你现在的话呢，他就会把这个议题啊讲得非常明显。这个最主要的目的就是要<咳>让人家感觉上哈。就是俄罗斯跟中国基本上是故意的要来挑衅、嗯，那实际上的话呢，有这种感觉的话呢是没有的。但是菲律宾的情况跟大陆就很不一样啊，因为他们都涉及到主权问题啊，就是大家闭着圈。原来啊，就是说是南海行为准则当中的话呢，菲律宾是跟美国较过苦的，说我们也没什么办法，我们也不可能。那美国讲说，来老大罩你。所以在这种情况下出现这种现象，突然之间勇猛起来。那菲律宾本身来讲的话，就是。说能够做到什么程度，就是看美国的意思。所以菲律宾说要停就停，很快啊。所以你现在讲到仁爱礁那些破船呢、啊，上面摆几个人在那边，实际上问题影响不大。美国这个美国非常清楚，就是拿菲律宾当棋子来挑衅中国在南海的地位就这么简单。所以这个现象的话呢，我们可以说延续来讲，就在中国叫澜沧江啊，在这个下去的话，东南亚叫湄公河。美国要竭力的宣传，因为这种占据水资源的关系，涉及到比如说苏丹卡住尼罗河，埃及的尼罗河，尼罗河这一条三千多年的河的话呢，基本上它的水源都不够的话呢，整个文明就有问题。是，那他就制造这种消息。那中国本身跟下游之间会讲好嘛？这个已经是早就很早很早就有，所以说这个实际上你要看实际的结果，不能够光造谣生事了。这个情况是大家要明白的了。嗯，是，来请教兵哥。我是觉得。中俄舰队去，其实它离美国领海还很远，很远。那那你把它讲的跟真的一样，那如果你你这样子哇啦哇啦叫的话，那那你每天到到台湾海峡、到南海、到东南海关，请问一下，那你算什么？<笑>那你如果可以自由航行，为什么别人不行？我我觉得这个实在没什么道理。那至于说什么从加勒比海包夹，目前根本没这种事啊。更哪有这种事？他顶多只是现在跟古巴关系比较好一点而已，就是这样子。那跟中南美这些国家确实关系在改善。那你如果以长长期的、长久的战略来看，确实未来可能会形成这样。但他现在在军事上不太可能去包夹美国，中国大陆也还没有到这种实力。我觉得这个有点危言耸听了。那至于说美国这个新型微型潜艇，也不要把它讲得跟真的一样，那个潜艇多小，你知道？啊，才十二公尺长，这么小，只只能够坐坐八个人呢、欸。那个潜艇能干嘛？观光用的。其实不是，其实就是做一些特殊战斗任务啦。嗯，它续航力只有到六十六海里，哎，询问一下安能去哪？所以就是一个小范围的特殊战斗任务，那个没有那么神奇啊，好像讲的讲的未来就要靠它一样，对，太夸张了、嗯。那当然，这个美国 L R F L 这个这个东西是很强大，嗯，这这个东西未来，我我觉得美国美国应该要给我们啊，对啊，他为什么不给我们？嗯、<笑>所以就就一样，他射程太远啊，所以他不会给你啊，嗯、哦，因为打打到大陆去<笑>、啊，所以就是这样子啊。嗯那菲律宾的事情其实很简单，菲律宾自己很清楚，他没有实力去跟老公玩这些东西。那为什么他最近动作这么多？<咳>其实老美逼他的嘛，嗯，老美就硬要他这样弄嘛。这次老公为什么要放水炮？因为他不只是怀疑他要去补给那个那个礁上面那一条破船了、啊嗯，他还带了建材去准备再再建、啊。哦，他还没盖楼啊？对，他继续在那边建，要把巩固对，要把巩固起来，所以他就不让他过去啊，就这么简单的一件事啊。<笑>那我我是觉得这个基本上就是中美角力，我觉得菲律宾也是千百个不愿意啊，嗯、就就是一直被逼着嘛，所以只好这样子嘛。如果没有美国作梗的话。其实那个南海行为准则早就已经签订了，也不会一直签到现在。那至于说湄公河这个问题，其实老，其实我记得大陆跟他们已经谈了很久了。嗯，只是最近湄公河最大的问题是什么？是因为天自然发展的关系，现在这几年湄公河的水量一直在降低当中，所以这造成更大的麻烦。我就觉得这应该是该地区协商解决。其实另外一个更难谈是什么？是印度河上游。嗯，那个东西。印度河上游那个，因为现在印度每天都在抗议啊，因为那个。老公也是在那边建了水坝，就把它直接卡住了。那未来那个一下也不得了了，所以我觉得
这个没办法，这就是一个地形上的因素嘛。我觉得重点是要用协商解决，嗯、你用彼此互呛，根本不可能解决问题。没有错，水资源是我们全人,全人类共同的这个资产哦，大家应该好好的协商，让大家都有的用。我们先来看看呢 ，Fox News 哦，美国的这个福斯新闻网突然大爆料，他说啊，哎，拜登政府里头可能有内奸哦。他回溯到二零二一年一则新闻哦，他说那个时候呢，拜登本来要宣布动用战略石油来应对那个时间点的高油价的前几天哦。突然哦，出现了这个，包括、哦、美国能源部长，还有这个秘密跟中国国家能源局局长张建华的对话哦，所以很奇怪，这次还没发布就已经知道了拜登会做什么哦。那中国是不是可能有这个间谍已经渗透到美国政府里头了呢？哦，那包括呢，这个石油的储备、石油的战略，它的重要性不言可喻啊。那另外，晶片又是一个新形态的战争，国不断的在扩大晶片的限令，南韩是不是现在开始发生哦很多很多各方面的危机的警讯了呢？包括韩国韩国媒体说啊，美国管制中国大陆晶片的产量，打算要扩至成熟制成，所以他们现在也穿了蛋哦。我们看看呢，有一位哦，这个南韩的市议员叫梁香子，因为过去他曾经在三星电子担任过晶片工程师，还有高阶主管，所以他现在就讲了，他说啊。如果华府哦，华盛顿他持续试图处罚其他国家，用无法预测的方式执行美国优先的政策，其他国家可能组成抗美联盟。他是在暗示什么吗？哦，南韩可能跟谁组成抗美联盟吗？或者是哦，中国要跟其他国家组成抗美联盟吗？那另外呢，在科技战这里呢，我们看到呢，美国哦，是不是越制裁中国，中国就会越努力哦，试着取得快速。的科技进展，这也是很多人都在讨论的哦。可是现在因为事情还没发生，我们也不知道。不过呢，眼下我们看到中国大陆的汽车业的的确确突飞猛进啊，尤其是电动车的部分哦。您看到的这个报道，包括中国汽车技术是西方的下一个打击目标吗？有一个问号，为什么？因为西方世界，包括美国、英国，都开始在警惕了。你看，英国的前内政大臣彭戴林，他就说，中国的电动车已经构成了类似华为的威胁。美国的运输部部长布蒂吉格，他也说，中国的自动车引发国家安全的担忧，暗示自动车技术可能会成为美中的新战线。因为啊，这个中国大陆现在的这个电动车的这个不仅是做得快啊，然后呢，它的价格也比较低，所以你可以看到市场上面大家都已经把它当做头号的对手。包括过去大家觉得特斯拉是一个很厉害啊，或者是这个这这个不管在占比呀、啊，或者是呃市场上。面都非常的强，可是呢，德国媒体就说啊，包括过去传统的油车的德国车，它的高获利时代已经结束了，中国汽车超级大国时代来临，这是来自于德国之声的报道哦，这也是一个大的媒体，它的报道内容是这样讲的，他说全球每两辆电动车就有一辆是在中国行驶。德国电动车已经没有办法跟中国本土品牌竞争，所以中国只把特斯拉视为真正的竞争对手哦，他已经看不上其他的。这个制造汽车的这个呃国家了，只有特斯拉是他的对手。而另外，我们看看中国的速度在线哦，这个也是让人让人觉得非常惊叹的哦。比亚迪第五百万辆新能源车即将下线哦，这个是二零二二年去年十一月那个时候，比亚迪已经完成了第三百辆电动车下线的目标。如今才短短的半年多，第五百辆的电动车将在八月九号正式下线，只用了九个月。就生产的两百万辆，等于平均每天生产七千四百零七辆哦，真的是吓死人！大家觉得很可怕。好，来我们看亮哥，亮哥你怎么看？下一个战场是汽车吗？嗯、是电动车吗？我电动车，美国也没有办法制裁中国啊，因为他所有的技术都自己做的。美国要担心的是中国，比如说锂电池啦，还有钴啦，就是就是有一些矿啊。那电动车未来可能还会用到一些稀有金属，嗯
，美国担心的是这方面被制裁啦。哦，你怎么可能制裁得了中国呢？因为电动车的技术专利。大家差不多都是同一个时间发展的嘛，这跟半导体完全不一样。嗯、是，是的。半导体是累积了二三十年嘛，对不对？嗯。那美国是先行嘛。事实上，这个中国电动车的制造量实在太惊人了啦，吓死人。比如说，我看今年特斯拉最多大概是一百六十万辆，嗯，比亚迪就三百万辆。嗯<笑>我讲的是电动车，它九个月就生产两百万辆，就是三三百万，这个革命性的要生啊，就是产量非常快啊。那特斯拉也感受到压力，所以他就说：“我墨西哥那个超级工厂盖好，我一年要做两千万辆。”我就不知道他在说什么。那特斯拉讲嘛，这个怎么可能呢？到时候你的车就比人家贵嘛。对，所以事实上你去想一想嘛，如果。气候变迁是成为主轴、嗯，那未来你说东南亚、嗯、非洲、南美洲、中东，总是中下阶层人还是居多嘛？那他们能够买哪里的电动车？嗯、一,定一定是中国嘛，因为中国各种价格的车都有 ，CP 值又比较高。你特斯拉不可能做那么便宜的车嘛，嗯、做不来啦。啊。那所以我觉得。美国这个就是疑神疑鬼了，实际上英国已经疑神疑鬼到说中国的电动车都有装监视器哦,哦，真的哈、哦，所以就沿路开沿路拍啊，所以还在收集情报，所以他们有可能制裁，像是不，他们就开始释放这种讯息、嗯，比如说英国某某人就开始释放这讯息。那到时候是不是有哪个国会议员就开始咨询呢？有可能。我说那个中国的电动车会偷拍我们的东西啦，嗯、所以不准它进口，造成国安疑虑。美国这种国会议员很多啦，他、嗯、程度跟我们国会议员也没有差很多啦，总是有这种人呐，啊、嗯，总是有这种人。是说上次那个龙门架不是也被质疑啊？对。嗯、中国在港口那个罗门吊，没错没错，那个吊吊臂啊，人家说他也在收集码头的情报、啊，对对对，乔氏起重机啦。不然你如果都是用那种政治的幻想，嗯，那中国做只要做引你的，你大概都可以这样去，就只有用这一招去防堵人家的出口了，嗯，就是用政治嘛，啊、嗯，那可是绝大部分的国家根本不可能相信你这种胡说八道了、嗯，事实上。他的电动车连在东欧还有巴尔干地区都卖得不错，嗯，所以市场连欧洲都进去了啦，嗯，那那个法国，法国还说希望那个中国大陆的电动车比亚迪去他那边投资，嗯，所以我是觉得拦不住了啦，这个恐怕是没有办法，嗯、就是一个趋势了，对，真的是拦不住了，这个好，我们进一下广告。好，我们接下来请教苑老师，请他谈一谈新能源车。嗯、对这个新能源车啊，其实有两三个关键的因素啊。第一个就是刀片电池的突破啊，那个就是宁德时代啦，或者比亚迪、王传福他们自己在电池上都是极大突破。那剩下的话呢，就是电池架子安上四个轮子，这是新能源车。然后第二点的话呢，就是呢，大陆本身呢先控制好，尤其是南美洲的。锂矿就是 A、B、C 了，那个 A 是阿根廷了 ，B 是玻利维亚 ，C 是智利啊，他们产锂矿，老早就控制好了，但是说量是够能够生产，是一些，就是自己完全是自主。然后第三点就是由国家才行这种弯道超车，发展电池，发展新能源车，因为大陆感觉到德国跟日本的这种传统车他们没办法比，所以就采取新能源车。新能源车呢？请大家呢得空，因为在台湾不太可能进口大陆的新能源车，哈，这个你也看不到。但是在大陆的时候，你只要一打车一叫车的话呢，绝对是新能源车。哦、现在都是啊，那绝对是的，绝对是、哦、新能源车的话呢，第一个就是它上牌很快嘛，对不对？然后第二个的话呢，它很便宜啊，它每一天的话呢，嗯、就是几十块钱就开开够了，就赚钱了。然后第三点的话呢，就是最重要就是它自己的内部的装潢用到的那种价钱。比较低，却可以买到非常高的配啊！我因为因为我我我举一个例子啊，就是我看到一个车子，我以为是劳斯莱斯，外表很像，其实就是什么旗了，某种颜色的旗的那个车子。因为我喜欢逛那个以以以前你这个大型的广场的一楼都是在卖化妆品啊，卖金饰的，现在全部都在卖新能源车了，就在那展示了啊，就在那边展示了。而且我喜欢看里面的话，非常舒适。有的时候的话呢，大陆本身来讲的话呢，就是它的性价比比较好嘛，所以说在这种情况下。
。但是话说回来啊，台湾为什么不可能会进？然后大美国也不可能会进，因为的确新能源车现在讲的都是自动驾驶，自动驾驶里面的的确确是有这种。各式各样的镜头啦，各式各样的，你要再怎么样的造谣生事，再怎么样说什么收集国安讯息，那听起来都是非常有道理。所以说，在台湾是很难看到大陆的新能源车，我相信在短期内啊，大概也不会进口。但是，一旦进口旧的传统车子，我现在告诉大家一个讯息啊，就是说 Volkswagen 嘛，就是说德国的大众汽车，在大陆卖的大众车比在德国便宜将近半价，恐怕半价都还不到。为什么？旧车、传统车、这个油车，非要降价不可，否则没有任何的竞争力可言。现在的话呢，新能大陆的新能源车唯一的对手，你讲的没错，就是特斯拉。所以说，特斯拉现在的发展，对于这个大陆的新能源车来讲的话呢，的的确确还算是有一点威胁感。但是大陆现在基本上很少听到有人说生产传统能源车的，这里面就是整个弯道超穿超车已经成功了。最后，我要讲一个非常重要的观点。就是做大陆的这个新能源车，现在可以到达续航力上千公里的，上千公里，因为我们现在油车的话呢，加满两个五百就要加两次，那上千公里的话呢，另外一个最重要的消息就是说，当你让大陆自己内循环它的新能源车的时候，久而久之，它的生活水准明显超过你。以前我们都会问大陆有没有见过这个，有没有见过那个。以后大陆人的话，问台湾人有没有见过这个，有没有见过那个。你到那个时候就知道太来太晚了,了，就整个颠倒过来了。嗯、来、嗯，我们进一下广告。嗯、好，我们最后时间留给兵哥。我是觉得，你光是说预估到美国可能会释放战略储备石油，就认为说它一定有内奸，我觉得这个有点过分武断。因为有的时候人家也会评估，你大概都会预测嘛，你大概某一个阶段你会做哪一些动作嘛，就是刚好被人家预测到了。如果你直接就要说这样是有内奸，那我觉得美国愿意去查就用力去查，看你到底说能够查到谁。那至于晶片这个东西，我我觉得南韩这个议员讲得很实在，也就是其实中国大陆。前两天才有个讯息，就是它的 DUV 二十八纳米呢，它已经可以做，年底就要可以直接上线。那所以你现在连成熟制程都要去卡它，那苦到是谁？苦到就是苦到南韩嘛。嗯，那那南韩当然千百个不愿意。他们南韩这两年的经济已经非常严重了，那你还要配合美国去做这种，而且完全没有意义的事情，因为中国大陆根本自己已经会做了，那你再去卡它的意义本身到底是什么呢？<笑>所以我觉得美国的战略自己要去调整。其实很多人建议说，如果你要卡的话。就真的要你很多细项的东西全部给他卡，嗯，那那才会真正有用。不然的话，你细项那一堆不卡住的话，只只卡这些什么 DUV 啊，卡这些东西，其实不见得能够卡死中国大陆，因为中国大陆自己也早就知道你要去对付他，所以他早就已经在处心积虑在研发这种东西了。嗯、那至于这个电动车这个东西我，我个人是认为啦，以现在目前的发展来看的话，刚刚岳老师已经讲过，日本本来有这个机会，结果他们走错路了。嗯，那美国。他在先天上就不可能跟中国大陆去竞争这种东西啊，因为他的成本本来就比中国中国大陆多很多嘛，所以特斯拉未来大概就是在高端市场，而且现在有个警讯，就是因为特斯拉已经长达六年没有改款了，他在全世界的销售都开始呈现下降，因为疲乏了，大家觉得你都都没有推陈出新了，所以特斯拉自己要赶快推展出新的产品，才有重新有竞争力。那中国大陆因为刚刚岳老师说过，他有大概八，他随便去看到八九十个厂牌。实际上，中国大陆现在的电动车在中国大陆有四百多个厂牌。哇，四百个厂牌，这么多天呐！所以我要讲到八九十，搞乱就四百。他们他们是估计在几年之内，他们就会整合到大概只剩十个左右。嗯嗯因为大家彼此互相并购嘛，并购之后，然后彼此的实力互相增强，然后到最后就可以在全世界上去竞争。那最近有一个，就是全世界前五百大企业，如果以汽车业来讲，中国大陆居然有九个汽车。也是在全世界五百大，对对对，已经超过日本，你跟美国，这个这个是很严重的一个警讯，也就是说，中国大陆光是靠一个新能源汽车，已经把过去几十年家累积的汽车工业已经完全翻盘了，就变成一个完全新的产业，而且最糟糕的就是什么？因为它在技术上是非常遥远的领先，所以就变成全世界现在除了美国的特斯拉之外，基本上欧洲的电车完全没有办法竞争，对。而且你还必须要依赖比亚迪的一些技术合作，你大概才有办法去生产新的车子。所以这个，我觉得英美不管再怎么酸或者怎么，你你们先天已经不具备这个条件
所以你你再去酸或者去制裁，根本都没什么意义。反而他反过来担心，就像亮哥说，你要反过来担心会被人家制裁。嗯，你真我觉得这是很现实的一个东西。那我觉得我们台湾更糟的就是，我们台湾汽车本来。我们先来看看柯文哲他的民调下滑了吗？尤其是在都会区，我们的台北做的民调哦，来源是 New Talk 新头壳的台北市民调，它是每一区每一区做的、哦，特别在台北市，你看到柯文哲下降了七八点。七点八八趴哦，比起七月份了啊、哦。那另外看到，包括在台南啊、哦，它其实是上涨的，多了四趴哦。可是，哎，这个人哦，独领风骚，赖清德在台南拿到四十趴的选票，不过这也不意外啦。只是说，柯文哲民调真的往下掉了吗？跟他最近的失言，跟他最近的性别的议题出包。有关联吗？我们先来看看哦 ，Quick Seek， 它是一个大数据的一家这个公司哦，它就做了三组候选人，三名候选人在网络上面，在媒体上面的声量，第一名哦还是柯文哲哦，第二名是赖清德，第三名是侯友谊哦。那它的排名来源的日期是八月六号跟八月七号，可是很奇怪哦，第一名的柯文哲，它声量很高，两万多笔，对不对？其中有一千多笔哦，是讲什么？中国要柯文哲选总统哦，这个是柯文哲生日那一天，有人在台南挂出大布条哦，其实就是一种抹红的攻击啦。可是声量非常高。而另外啊、哦，在这个民众党的党庆那一天，不是有一团所谓的空姐应援团吗？这也被骂到臭头，包括绿营的大大小小的明代。通通出来骂，说：“哎呀，你这个是性骚啊！”哦，那近办啊，这个科近办的发言人陈志涵他就出来回应呐、啊，他说：“那如果我在这个会这个晚会上面穿和服跳舞，那是对日本人不敬吗？”哦，这个是陈志涵的回应。我们看到范云啊、呃，女权的先锋者，民进党的不分区立法委员，他说：“啊，柯文哲，你的民动民众党。”全党并入高荒啊！范云说，不只是柯文哲一个人，民众党整个党有病啊，并入高荒，在活动中不自觉的歧视女性。于是你就看到很多网友哦，开始去这个 Google， 开始去考古哦，把过去绿营、民进党的各种党庆啊、各种大大小小的活动啊里头，也涉嫌物化女性哦哦，包括你看到二零一六年十二月二号。那个地点在台南，那个时候呢，台南市市长叫做赖清德哦，有一个台南国际旅展，你看到空姐大跳这个火热的舞蹈开场，拿着行李箱，是不是跟这个昨天前两天柯文哲造势的空姐应援团几乎一模模一样样，连制服都一样哈、哦？那网络上都可以找到这样的制服哦，必须说。这个就是舞蹈团，他们是专业的表演者，谁给他钱他就去哦。我们今天也看到了这一个舞蹈团，他们在脸书上也发生了。他说：“我们就是专业的，请不要在我身上贴标签。”而另外，我们看到的呃，现任的我们的这个呃经济部部长王美花，她在十年前还在智慧财产局当局长的时候，也曾经大跳热舞啊。来，观众朋友看一下，哇！好，这个时间是在二零一三年的十二月二十六号哦，在圣诞节隔天哦，看到王美花那时候可能跟同仁大家一起来呃这个通欢吧你。你可以看到王美花其实扭腰摆臀哦，穿得非常非常的 sexy 哦，其实我是觉得还蛮可爱的啦。其实没什么，我们要凸显的是女性。不管是女性、男性，各种性别都一样。<笑>你有权利，你想做什么就做什么吧。<笑>大家是成年人吧？哦，如果你说这些是物化女性，那林香怎么办？我们的直棒的拉拉队员怎么办？以后大家都不能跳了呀，不能穿短裙了呀，不能穿中空装了啊！你秀出这样子的中空装，你就是在物化女性吗？哦。观众朋友，这个命题非常大，我们点到为止。只是哦，要攻击，那真的是无所不在的攻击。我们先来看看最近郭台铭哦，他的动向哦，他的未来的下一步，大家都在说。资深媒体人周玉蔻就说啊，哦，他爆了一个大料，他说啊，其实柯文哲的妈妈哦，已经私下在串联拍板，叫做一个郭黄配、哦，什么意思？郭台铭要收购民众党，然后跟黄珊珊配选。总统
，那这个柯文哲本人做什么呢？做行政院长。好，这个新闻一出来啊，就媒体跑去问柯妈妈，柯妈妈很呛，她直接回应说：“<笑>我跟你讲哈，你不知道周玉蔻是疯子吗？台湾人都讨厌他，一欧北共啦，好，一威欧北共啦。”那周玉蔻，呃，寇姐也有回应啊，她说：“柯妈妈要保重身体哦，救命！”哦，这个还蛮可爱的啦，哦，这个变成两个女人的战争。邱毅哦也发话了，邱毅说啊，其实啊，国民党里头有三个人最懂赖清德，这三个人里面没有谢龙介哦。他讲的是谁？他说前台南的市的议长哦，李全教，还有台南市议员郭姓良也是前，还有一个就是前立委邱毅，我们三个人。最了解赖清德，可惜金普聪把我们三个人都得罪了。然后呢，这个呃，这个总统大选这一局啊，在野的整合现在看起来还是乱糟糟的。黄阳明就讲啊，柯文哲为什么专打新潮流？因为柯文哲蛮聪明的，他知道绿营其他派系都对。新潮流不爽，所以他就立刻往这个七寸的方向打下去啊、哦。那另外呢，如果赖清德当选啊、哦，假设啦啊、哦，新潮流将是第一次执政哦。这个我们知道，民进党内部有很多很多的派系。另外，于天啊、哦，这个我们知道，于天现在年事已高哦，他在公开场合，昨天公开场合求官呢哦，他求位置哎，我们来看看。我较有会啊吼，啊就讲要做一个啊，即、這个不不会过会啊的，啊我有甲即个赖主席报告过啊。过去啊，咱余天余伟讲了无唔对，二零零八年啊，民进党历史的选举内底啊，罗水溪以北村两席，罗水溪以北村两席啊。一席余天，一席林淑芬，安尼两阿母安尼拼安尼冲。好，于天当面向赖清德赖主席要求争取不分区一席哦，有人就觉得很感慨啊，需要用这样公开喊话的嘛？难道不能关起门来讲吗？可是告诉你，就是关起门来讲，可能被拒绝了嘛？哦，所以才哦公开来喊话哦。看起来赖清德非常伤脑筋，到底要不要给那这一个人不分区，还是那一个人不分区呢？尤其郑国会跟新潮流恐怕关系也不是那么好。来看看二零一九年哦，于大哥、于天大哥曾经在节目上面说过这么一句话啊、哦，他说啊。我也当面跟蔡总统提过了，说你根本就被新潮流绑架了，他也摇摇头啊。所以看起来，呃，民进党内这个各个这个流派、各个派系哦，斗争的还是蛮凶的。来请教两个，两个你怎么看呢、啊？包括女性物化，这是假议题吗？对，是假议题啦。可能只是因为这个可能是选总统啊，所以大家可能期待比较严肃啦。有，我觉得唯一差别只有这个啦。不然，县市长、立委选举，甚至还有人秀出当年四大公投，那个民进党也有造势，也是用辣妹啊，哦，也有人发现也有一场啊，啊，所以我是觉得，其实我也不觉得那有什么问题啦，就是我觉得柯文哲民调会跌，不是这个原因啦，嗯，那扯到说柯皮演唱什么三十到三十九也跑了，这个也是讲过头啦。我我觉得主要还是他自己讲话。各种讲话讲错话，对对对，我我觉得主要还是他。那你觉得他被抹红这件事情有影响到他民调吗？中国要我选总统，我因为那个是在台大一讯他自己讲的、啊嗯，所以你觉得那也不是原因？<笑>那多少年以前了、嗯，而且而且那个台办可能有一些人跟他这个陈氏论坛熟了嘛，就当场在开玩笑嘛，嗯、说哎呀你也出来选总统嘛。因为历届就台北市长会选总统嘛，不然干嘛呢？伟汉会去期待蒋万安呢，对不对？哈，我我说这个是这种期待是很自然的，所以我我并不认为，而且那是多久以前的事了，是啊，对不对？嗯，我我觉得那个基本上关系都不大了，因为柯文哲被抹红也不是新闻啊，从他办双城论坛办八次，哪一次没被抹红，对不对？所以我认为那都不是问题，我觉得主要还是第一个是。侯友谊开始恢复正常啊、嗯，哦，就逐渐的有一些会回流嘛。那另外一个就是，我觉得有一些人可能在期待郭台铭出手哦，因为因为有人就觉得，哎、欸，郭台铭好像真的要选了啊、嗯哦。那第三个就是他失言了，嗯，我我觉得这个应该是比较大的原因啦、啊。
，不会因为一场造势你就可以拉多少。而且坦白说，那天那个。空服员那个主要是因为张志豪嘛、欸，对，因为他本身台北市他本身就是他以前是华航，他技师出身的嘛、嗯，对。可是我也问了他哦，这一、嗯、这一个表演团体，就是我们现在导播看的这个表演团体、嗯，那个是主办单位找来的。哦的一个一个节目桥段都是演员呐、啊，他们也不是空服员啊。哦，不是空服员，他们不是空服员，对。对因为那个张志豪在选的时候，他也有一个这样的，嗯，这样的一群女生的拉拉队，嗯哼，那穿的也蛮接近的，<笑>所以所以我坦白讲，我也不觉得这有什么问题。那张志豪人家议员还不是选上，接近王美花是吧？是是，我我是觉得、啊、今年民进党的部分区真的比较紧张啦，嗯嗯，因为上次小英是五十八趴，哎。那这次赖清德了不起就四十出头吧？你看这样政党票会少多少？会掉很多席哦，对不对？嗯、所以民进党比较保守，估计认为只有十席啊，那最多就是十一。嗯哼，运气好一点十二，所以真的就是要分配难度很高。可是于天这样子，于天大哥这样公开讲，不是有点尴尬？不了，他就是表达他跟他太太的期待啊。嗯，其实他他个性也很直啦啊。那事实上，如果赖清德真的当选，他有很多地方可以安排啦，不一定是立委啦。嗯，因为不分区立委，这次我认为到了，因为十一月要登记嘛。嗯，我认为民众党会用这个来当号召哦，这个是有票的、啊。嗯，到时候大家会对比的、啊。嗯，对不对？上次那个吴敦义提的不分区不是被人家 K 死了？嗯、对，那次吴敦义公布那个不分区，我看国民党至少掉了两个 percent。那影响很大的、啊，是，所以基本上，各党是要比拼部分区的名单的，所以这个也不是开玩笑了。所以我觉得赖清德有他的考虑，我也觉得合理了。对啦，那更何况有派系，那些都是基本款，你能够不提吗？每一个派系据说有一席，对啊，就是有基本会至少有一席，对不对？然后现任的人里面。也会有一两个要连任吧？嗯、那你你想想，这样还是要几席？没有错哦，没几个啦。嗯，排不分区真的要很伤脑筋，真的没几个，要排得很有智慧，不容易了，不容易啊！易啊嗯、来，请教兵哥。我是觉得，就是民调起起伏伏，只是这个民调，柯文哲一下在台北市掉七趴，就他居然在台南上涨。<笑>非常奇怪，这这到底是什么逻辑？我才看不太懂。怪怪，还是看多个民调再说了。对啊，所以所以我觉得这个这个就是在观察啦，因为你你单一一个民调，也许他取样出了什么问题或干嘛，不然这个实在是没什么道理。他如果在台北都跌得这么厉害，理论上来讲，他在台南应该要跌更多才对、啊，不是吗？所以我觉得这个没什么道理。那至于说去抹红柯文哲，他已经抹红好很多年了啦，也不是这这一两天的事啊。我看柯文哲也还好。那会认为他是红的也没有那么多了，所以我，我我个人觉得这个公式，你说网络上也许有一定的声量，可是网络上有声量未必能够会影直接影响到选票，我觉得这是另外一回事。那至于打他这个女权的问题、丑女的问题，讲实在话，我认为这个题目，民进党已经有点狗尾续貂。已经越打越不知所云了，已经已经乱打一通。我不知道他们是真的认为这个有效吗？因为我我一直在想，其实其实对女性最不尊重的政党就是民进党。当然。然后然后你们还天天打这个东西，而且还打这么无聊一个事情，人家不够找个舞团来跳一跳舞，你们就把它打成这个样子。那如果这个东西真的严重到这种地步，连范云都出来说这种就叫污化女性的话，那我想请教一下，你们前一阵子不是要推一个卖飞机票的出来选立委吗？你们忘记这件事了吗？后来没推。对啊，那你们当初问，哎、欸，讲金门也要他，哪里台中也要他，哪里都要他、欸，哎，显然你们觉得卖飞机杯不算污化女性呢、啊？你请问一下，那、欸、卖飞机杯不只是污化女性，根本具现化了，好不好？<笑>我听了半天才听懂，<笑>我以为卖飞机的。岳老,老师很开心啊<笑>，对，所以所以我就觉得你你们怎么好意思去打这个题目？<笑>而且民进党过去跳这种乱七八糟舞跳了一大堆，你们 cosplay 了多少？没有错，<笑>所以我我真的不知道你们打这个东西干嘛。辣妹助选团也是比较发明的。小美琴当年跳了什么舞？要不要去看一看？赖<笑>品妤跳了什么东西？要不要去看一看？<笑>所以我，我我真的觉得去打这种东西真的超无聊。我觉得他越打，反而年轻人会越反感。对他未必是有利的。嗯、那至于说 Coco 姐讲说柯妈妈这个事情
，我我是觉得有点瞎在哪里。柯姐说她是听蓝营的人跟她讲，对，她说蓝营内部人士告诉她的，蓝营内部人士传出来的民众党的内幕，<笑>这个你也会相信？<笑><笑>这个这个外面太太离奇了一点，你好歹说是柯文哲身边的人告诉你就算，是蓝营的人讲的，所以我我真的觉得这个实在是没有什么参考价值哦。那至于说。不分区这个东西，我个人认为啦，于天大哥虽然对民进党真的是劳苦功高了、嗯，可是我觉得他这一届恐怕真的有困难。嗯，那他自己也是体验到他真的有困难，应该是不会提名他，所以他就干脆直接讲、嗯，就直接讲，看你看你怎么应付。我、嗯、我觉得他的想法就是这样子啊，于、嗯、天大哥向来就是这种人嘛，那就看赖清德自己怎么去面对。嗯。所以他的意思是说，可能赖清德不会选上，因为如果选上有好多位置啊，<笑>是啊，对不对？因为选上不是嘛，是不是,不是有有,有选上有好多位置，如果没选上才要争取不分区嘛？你你要知道很多很多位置，于天大哥不见得想去当哎、欸。哦，你你你没注意到吗？于天大哥就说我年纪大、欸。你要给我一个安逸的，能够轻松又享有尊荣，可是又不需要做什么事的，为、oh. 多事少离家。<笑>是是，来，前只是说不分区先定嘛，哦、oh, ，先定，后后边当选才有别的分。好了好了，换、okay, 我讲一讲。<笑>对，岳老师，这个、这是非常严重的、啊。这个物化女性这四个字的话呢，不能无限上纲啊。嗯，这是一个哲学字眼啊。嗯、什么叫做物化女性啊？嗯、啊，你们物化英文怎么讲啊？啊、uh, ，reification 意思就是说不把人当人呐、啊，把它当成一个物品，当成一个对象啊。这个事情真的不能用，因为现在尤其是我这位同事啊，这个范云啊，你好好搞你的社会运动就好了，你不要开口闭口就物化女性，你这个是你讲任何话都无限上纲，有价值判断。你要助选就助选嘛，你现在打这个物化女性，现在我们在学校里搞到女生打扮没有人敢说漂亮了。他就说：“漂亮都物化女性啊，那个眼睛就闭上眼睛啊，管你是谁，哎、呃，现在是男是女都不重要了，重要的是一个人就好了，其他都不敢讲了。你现在讲的话呢，这种无限上纲的现象啊，因为我们觉得，像我们前子自己就是女性啊，她希望被尊重啊，她被尊重的话呢，你看我们今天一讲，哇，前子今天好漂亮，高兴的要命，对不对？这个怎么叫物化？物化绝对不能够上纲。人家的话呢，就是想到空中小姐这个职业嘛，其实空中空中小姐跟空中。”小妹差不多啊，对不对？但是因为大家传统的印象就觉得说很重要，因为小妹就是帮人家倒茶、倒咖啡的 ，coffee or tea 选一样啊，对不对 ？coffee tea or me， 好、oh, 啊，没有，岳老师要小心讲话，岳老师要小心讲话，讲话开玩笑，我英文不可能出问题的啦。<笑> coffee or tea， 那么 or me 是你自己讲的啦。哎，所以说我这边要告诉大家一个非常重要的事情，就是说物化女性的观念是来自于内心的啦。你不能够看外面这边跳跳，我就说物化女性的话，来到女性本身来讲要做很多事情啊。比如说我们现在这个坐飞机这几次的话，来长龙飞机里面就很多空中少爷啊。我觉得他们唯一以后歌舞团就是空姐空少一起跳啊、嗯，对不对？这样子好一点呢、啊，平衡一下嘛，嗯、对不对？你不是你不要给人家产生这种瓜田李下的感觉。另外的话呢，我必须要强调，你刚刚提到上一次的部分区立委哦，上次部分区立委名单里面有邱毅的。后来被闹了很多的风潮，然后就把他退掉了。那个时候的理由就是说，你总是需要一个战将嘛，啊，结果没了，没了以后呢，国民党真的也就不行了。这个其实讲起来非常重要，只是我搞不太懂啊。邱毅讲这句话的话，上一次还是不分区立委，这次好像也不打算当不分区立委了。啊，直接开炮讲金辅聪啊，对啊，然后他说金辅聪得罪了，还不让侯友谊接触，我的天哪，金辅聪不是来帮侯友谊助选，怎么变成把他当成人质的、嗯？他这个讲话好像有一点太直接了一点，对不对？是啊，因为你这样子的话呢，可以感觉到说，<笑>好像国民党内部最需要团结的不团结。我很认同亮哥讲的话，侯友谊的观念慢慢慢慢在上来啊，是，对不对？这个他这个这个上来这个风气这个趋势。非常重要啊、嗯，对不对？所以侯友谊的民调上来了，其实真的好像拉掉了一些柯文哲的支持率哦。